Hola a todos, bienvenidos a Instituit. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo bachillerato dentro del tema termoquímica de la asignatura de química. El ejercicio dice así, sabiendo que las entalpías de combustión del etano y eteno son las siguientes respectivamente y que las entalpías de formación del agua y dióxido de carbono son las siguientes respectivamente, apartado A, calcula las entalpías de formación de etano y eteno. Las reacciones de combustión de ambos gases son etano C2H6 más O2 para dar CO2 más agua. Ajustamos dos carbonos, dos carbonos, seis hidrógenos, tres de agua y ajustamos los oxígenos con siete medios. Tiene una entalpía de formación de menos 1.559,7 medidas en kilojulios partido de mol. La reacción de combustión del eteno es C2H4 más agua para dar CO2 más agua. 2 carbonos, 2 de CO2, 4, 2 de agua y ajustamos los oxígenos con un 3. Tiene una entalpía de formación de combustión, perdón, de menos 1410,9. La entalpía de reacción de la combustión del etano será variación de entalpía de la reacción igual a sumatorio de A por la variación de entalpía de formación de los productos menos sumatorio de B por la variación de la entalpía de formación de los reactivos. Esto es igual a 2 por la variación de entalpía de formación del CO2 más 3 por la variación de la entalpía de formación del agua menos la variación de entalpía de formación del C2H6. De aquí despejamos la variación de entalpía de formación del C2H6 sabiendo que la variación de la entalpía de la reacción de combustión nos la dan arriba, operamos, tras sustituir los datos que ya tenemos, y esto nos da un valor de menos 84,7 kilojulios partido de mol. Haremos lo mismo con la entalpía de reacción de combustión del eteno. Esta es 2 por la variación de la entalpía de formación del CO2 más 2 por la variación de la entalpía de formación del H2O menos la variación de entalpía de formación del eteno. Tenemos todos los datos, despejamos variación de entalpía de formación del C2H4, sustituimos y operamos. Y esto nos da un valor de 52,3 kilojulios partido de mol. Apartado B. Calcula, aplicando la ley de Hess, la variación de entalpía para el proceso. Eteno más H2 para dar el etano. La reacción de combustión del hidrógeno es H2 más un medio de O2 para dar H2O. La variación de entalpía de combustión es igual a menos 285,8 kilojulios partido de mol. Si sumamos 
la ecuación de combustión del hidrógeno más la del eteno más la inversa de formación del etano cambiando el signo de su entalpía se tiene la ecuación de hidrogenación del eteno es decir variación de entalpía de formación del C2 H4 más variación de entalpía de formación de combustión del H2 o menos variación de entalpía de formación del C2H6 operamos y esto nos da un resultado de menos mil Menos 137 kilojulios partido de mol. Apartado C. Para el proceso anterior la variación de entropía es menos 110,6 julios mol Kelvin. ¿A partir de qué temperatura es espontáneo dicho proceso? Justifica la respuesta. La espontaneidad de una reacción viene determinada por el valor negativo de su variación de energía libre. Menor que cero, espontáneo. Y como la variación de energía libre es igual a la variación de entropía menos T por variación, perdón, variación de entalpía menos T por variación de entropía, al ser la variación de entalpía y de entropía de las reacción negativas, la reacción es espontánea teóricamente a bajas temperaturas. A partir del valor T igual a variación de entalpía entre variación de entropía, que será igual a menos 137 calculados en el apartado anterior, entre menos 110 por 10 a la menos 3, que nos dan el problema. Esto es igual a 1238,7 grados Kelvin. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instituit.